Vina Media. Eric Costa é ator e nasceu em Benguela em 1965. Integrou vários projetos de ficção, como Voo Direto, Equador, Gico Lomenso, Macambotel, entre outros. Além de guionista, é poeta, professor e rosto de várias campanhas publicitárias em Angola. Eric Costa, olá. Viva. A Angola conhece o Eric Costa de várias formas, mas o que nós precisamos saber é exatamente quem é o Eric Costa por trás de tudo aquilo que nós vimos nas telas. O Eric Costa é uma pessoa, é uma pessoa normal, é, uma pessoa, é um cidadão pacato, é uma pessoa que gosta de viver no seu mundo, na sua bolha e não gosta de muita confusão. Tem graça que as pessoas dificilmente veem o Eric Costa. É como se o Eric Costa não vivesse cá ou andasse no subterrâneo. <risos> Onde é que o Eric Costa andou no processo das gravações, pelo menos das novelas que nós melhor conhecemos? O, 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 a primeira de todas foi uh, o Voo Direto. O Voo Direto foi gravado em Portugal e foi gravado cá. Foi uma coprodução da TPA com a, com a RTP e foi gravado em Portugal gravado cá em Angola. O Windec, o Windec foi gravado metade em Portugal e outra metade cá em Angola também. O Juculumesso, o Juculumesso já foi todo gravado cá em Portugal. Vem, vai fazer o favor. Essa dona Câmara nos apanha aqui. Nós vamos ser expulsos do hotel, mano. Você é um homem desse tamanho, tem medo de uma mulher. Fala aí, mano. E eu tô mal. Doutor Mauro foi buscar a miúda na school. Liga, nós não temos saldo no telelé. Liga aí, puto. Mas por que sou eu sempre que ligo? Você que faz tudo. Quem te ensina de cá Vá Vai lá, liga aí, né? Alô? É do aeroporto Onda? Olha, eu só queria saber quanto, quanto tempo é que leva um avião do Rio de Janeiro até aqui. Ah, obrigada. Então, então. A senhora disse é muito rápido. É só um minuto. Tem graça que a maior parte dos papéis do Eri, quase todos são iguais. Mas no Macambo Hotel foi completamente diferente. Como é que foi essa experiência? Foi, foi completamente diferente. É que eu estreiei na comédia, a fazer comédia. As pessoas não sabem, mas eu estreiei-me a fazer, a fazer comédia. E por acaso, nessa altura do Macambo Hotel, Acho que reporta 2008, se não estou em erro. Eu estava, eu estava no Brasil a fazer um, no Equador uma, uma série para a TVI. E quando eu cheguei do, do Brasil, quando cheguei a Portugal, convidaram-me a dizer há, um, há, um, há uma personagem para fazer numa, numa série que estão a fazer para Angola, de comédia. E eu vinha de um registro diferente do Brasil e disse pá, neste momento acho que não me apetece fazer não me apetece fazer essas. É pá, vai, que isto... E eu ponderei e então fui ver qual era a personagem que eu tinha para fazer. E a personagem, quando eu dei conta, era uma personagem que era um... que era um indivíduo, que era o Zezé, que era muito... Era assim meio patetinha. Era meio patetinha. Acreditava no Pai Natal. E, e eu disse, ok, pronto, vamos lá, vamos lá fazer, vamos lá fazer esta personagem e por acaso correu tudo bem e eu tive, o, público, o público gostou bastante, teve, a crítica foi boa em relação à personagem que eu, que eu fiz até hoje, ainda me perguntam o porquê de não, não, não fazer outra vez essa personagem, o porquê de não fazermos outra vez uma Macambo Hotel. É sinal que o público gostou, mas já lá passam 15 anos, não é? já há muito tempo. É? Tem graça que o Zezé é uma criança no corpo de adulto, por assim dizer. Mas nós nunca vimos o Eric Costa nas telas enquanto criança. Mas o bichinho da, da, da atuação, das novelas, dos, da, da Sete Marte, começou muito cedo. Começou, começou bastante cedo. Eu vou dizer para aí em 74, 75. A primeira vez que eu fiz algumas, alguma coisa assim foi em 74, 75, porque a minha mãe eh, ensinava pequenas peças de teatro e ensaiava pessoas para, para dançarem e havia um, um espaço no largo da peça em Benguela, que era de um senhor, que era o senhor Fernando Rá, que fazia esses, essas matinés, essas matinés. 
E então eu comecei a fazer pequenas coisas, pequenas coisas que a minha mãe ensinava nesse, nesse, nesse sítio. E, e daí, pronto. Isso foi Angola? Angola, Angola, Angola. Com que idade vai para Portugal? E como começa lá em Portugal? É, começar em Portugal não, não, foi, não foi fácil, não foi fácil porque nós chegamos, nós chegamos a um outro... Há um, uma outra realidade em que nós, imigrados daqui para, Portu, para, para Portugal, uh, o primeiro que tínhamos que fazer era trabalhar, não é? e trabalhar não, não se cingia a, a televisão, nem cinema, nem teatro. Trabalhar era trabalhar mesmo, no duro. <risos> era estudar e trabalhar, e aconteceu que uh, foi no processo de trabalho. Eu trabalhava... Fazia muitas coisas, fazia muitas coisas, em, como em, do coração, nas eh, obras e depois de, de equilibrar, de, 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 de me estabelecer, aí já, pronto, as coisas foram acontecendo paulatinamente, paulatinamente. Quem conhece os personagens do Eric Costa e conhece o Eric Costa pessoalmente, não profundamente, não tem noção que o Eric Costa é mestre em artes marciais e já trabalhou, inclusive, como porteiro de discoteca. É, verdade. Essa, essa fase de vencer campeonatos estaduais, nacionais, em Portugal, de várias artes marciais. É assim, eu, como todos os jovens, inspiram -se sempre no Bruce Lee, naquela altura era o Bruce Lee, e toda a gente queria era fazer artes marciais, Karaté, e o que fosse. E eu não fugi à regra, é lógico, não, é? não fugi à regra, e já vão 40... 40 anos, eu fui campeão português de taekwondo durante 17 anos seguidos, de pesos pesados. E fiquei em terceiro lugar no campeonato da Europa, fiquei em quarto lugar no campeonato do mundo, ganhei vários, vários torneios importantes a nível, a nível da Europa e é assim. Mas sou uma pessoa tranquila, uma pessoa pacata. Ninguém Vai. acredita que o Zezé bate muito. <risos> Depois daquilo, trabalhou um bocadinho como porteiro de discoteca mesmo, segurança. Sim, tive, fui, fui gerente de uma discoteca, de uma casa noturna, discoteca, durante algum tempo. É assim, é, derivado ao meu porte físico, ao meu conhecimento, e então estive lá durante um tempo, foi bom, também foram coisas que fizeram parte da minha vida e fizeram parte do meu crescimento como homem e como pessoa. Ah, filha. Eu nem sei, que, nem sei o que dizer, filha. Pai, eu vou deitar fora isto e nunca mais eu quero ver o pai com estas roupas. Hum? Nunca mais. Obrigada, filha. Minha vida pra te dediquei. Como é que se sente? Não estou assim um bocadinho tonto, mas só o facto de estar aqui já me sinto melhorzinho. Tá bom, então eu vou aquecer qualquer coisa para o pai comer, que aí na sua boa comida de jantar de ontem. Não é preciso, filha, hum? não quer dar trabalho, não. deixa estar. É preciso sim, vamos, vai comer sim. Tá, senta-te aqui. O Eric Costa, até para essa inversão de papéis, e nós na TV Zimbo, uma vez que foi também coordenador de conteúdos lá, recebemos lições do Eric Costa de oficina, de, de, de atuação, porque todo apresentador precisa disso. Isto também o faz em Portugal, dá aulas mesmo de teatro. Dou aulas de teatro também. Neste momento estou mais um colega meu na, na biblioteca de Alcântara, estamos a, a dar aulas das... 18 às 22, às 22 horas. São, dois, dois, são duas classes, das, das 18 às 20, das 20 às 22. São duas classes, as classes, cada uma delas tem 30, 30, 30 pessoas, a partir dos 18 anos, a partir dos 18 anos. E há pessoas com 60, 70, 70 anos, Uh, é um leque muito grande de pessoas, mas pessoas interessadas em, em fazer alguma coisa, em aprender alguma coisa, em, 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 em estarem ligadas um bocado ao, ao, ao mundo da representação. E, e recentemente também escrevi uma peça de teatro, uma, um musical, um musical baseado numa, num dos livros da Bíblia, 
que é a Esther, e, e estou a ensaiar, mas em Coimbra, em Coimbra, que geralmente é às sextas, sextas e sábados, às sextas e sábados vou, vou para Coimbra e faço ensaio lá com com o elenco que nós temos lá dos atores. É? Além desse musical que disse agora, o Eri escreveu alguns programas inclusive para a TV Zim, como o Destino X e mais alguns. Esse dom da caneta começou também muito cedo? Uh, eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei de escrever. E, e escrevo poemas, escrevo, uh, escrevo guiões, escrevo programas, o, escrevo, escrevo séries. É... É o, meu, é, o meu, é o meu lado mais, mais meu, onde eu, onde, eu, onde eu gosto de estar, de escrever. Se as pessoas são reparadas, as pessoas vêm-me sempre com o meu bloco e com a minha caneta sempre a apontar ou a escrever, a registrar qualquer coisa assim. Um homem que anda com um, um bloco sempre deve ser muito observador. Assim, o Eri olha para aqui, uh, transmite-lhe alguma coisa e já dá vontade de escrever. Nós às vezes não, não damos não damos importância aos, aos sítios e às situações em que nós, que nós estamos a viver. Se nós repararmos aqui à volta, este belo jardim, esta bela paisagem toda aqui à volta, nós, se ficarmos um bocado atentos, nós podemos parar e contemplar toda esta beleza, tudo isto, tudo o que a natureza nos pode oferecer. Mas nós, muitas das vezes nós estamos tão apressados, tão apressados, que simplesmente passamos. Não damos conta, não, não temos a oportunidade de observar o que é tão óbvio aos nossos olhos, mas que a, a nossa rotina e a nossa velocidade de vida leva-nos a, a, a não prestar atenção a essas coisas. Seria essa a solução para as crises de depressão, ansiedade e muito mais? Eu creio que sim, eu creio que sim. Acho que uma pessoa que esteja em depressão, eu não sou médico, nem sou, nem sou psicólogo, nem nada, mas uma pessoa que esteja em depressão, se estiver em, em contacto com a natureza, eu creio que vai ter uma perspectiva diferente da vida, porque vai poder estar a observar, olha, uma folha, uma relva, as árvores, os pássaros, desligar-se um bocado dos problemas que possa ter, e ligar-se um bocado à natureza. Não é por acaso que os médicos recomendam passear, passeatas ao ar livre, no campo, na praia. Deve ter algum, algum porquê, não é? Agora, hum, ainda nas ansiedades e depressões, é um transportar do eu da pessoa para um campo que nós desconhecemos. Como é que é atuar quando nós não sabemos quem somos ou quem nós precisamos ser? Em algum momento o Eri teve essa confusão em como um certo personagem tem muito a ver consigo e desperta certos medos e ansiedades, ou o contrário? Eu aqui há uns anos fiz uma peça que, que é o Otelo de Shakespeare, em que o Otelo é um guerreiro e que, há uma mo que é um guerreiro negro e há uma moça, uma miúda branca de 18, 20 anos, que se apaixona por, pelo Otelo. É uma história muito, 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 muito bonita mesmo, uma história de amor muito bonita. Uh, só que no fim, derivado a fofocas e a invejas e tramas que são feitas no meio, de, no meio do percurso, em que tudo indica que Desdémona trai Otelo. Mas não, há um indivíduo que é o Iado, que é, é o maquiavélico, que cria essa situação toda e que dá a entender que realmente a Desdémona traiu o hotel, mas a Desdémona não, não traiu o hotel. E ele, como um grande guerreiro que é, para vingar a honra dele, ele mata a Desdémona no final. Então, todas as noites eu saía com... matava a Desdémona e saía com a Desdémona nos braços. Eu a chorar, de tristeza por ter matado o grande amor da minha vida, e saio com ela nos braços a chorar. Conclusão. Era uma das coisas que eu não conseguia desligar nunca uh, depois de acabar a peça. Eu ficava em casa, chegava a casa e ficava para aí até às 5 da manhã com essa, com, essa, com essa dor, com essa mágoa de ter morto a mulher e estar com a desdémona nos braços. E só 
passado muito tempo da peça acabar é que eu me consegui libertar desse, desse peso todo que era foi essa situação. E há outras personagens que eu já fiz, eu fui das primeiras pessoas a fazer uma personagem gay. Como é que se faz uma personagem com uma orientação sexual diferente? É preciso muito trabalho, é preciso um laboratório grande, não é? é preciso pesquisa, é preciso nós estarmos uh, a fazer um laboratório e ver como é que o outro lado funciona. Não é? Eu tenho amigos gays, e, e, mas mesmo assim foi preciso, foi preciso uh, trabalhar sobre, sobre, sobre nesse aspecto, porque eu lembro-me na altura quando me foi sugerida essa personagem e fiquei assim, agora eu, é o macho latino, vou fazer uma personagem dessas. Ok, vamos, vamos, vamos lá fazer a personagem. E lembro-me que de, no processo de, das gravações havia muita gente que me encontrava na rua e dizia, oh pá, que pena, você é uma pessoa tão bonita, tão, um homem tão, tão perfeito, o único problema é esse que você tem, estás a ver? As pessoas em, viveram essa realidade mesmo, como se, viveram essa situação, essa ficção como se fosse, fosse uma realidade. E eu lembro-me que mesmo depois da novela acabar, eu durante um tempo ainda me via nos trajetos todos de da personagem, porque eu, para dar credibilidade à personagem, eu quando chegava ao estúdio, eu já chegava na minha personagem, que era o Carlão, que era o Carlão, era, vamos dizer que era o Saber Amar, Saber Amar era uma, uma novela da TVI, em que eu, eu muitas das vezes dava, dava por mim parado, assim dava por mim, com os trejeitos todos que, 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 que essas pessoas têm. Mas, com o tempo passou, né? não foi eterno. O que é que falta para as televisões começarem a apostar na sétima arte, ao ponto de como, passa aqui a publicidade da TVI, fez com uma camotela em parceria com, com, com Angola, pudéssemos também criar novelas nossas? É assim, na altura que a TVI teve essa participação com, com, com a TV Zimbo, foi na altura, no, no processo de criação da TV Zimbo, e foi naquela altura que havia muitos portugueses cá e, e então, e naquela altura também as condições eram outras, as condições eram outras e havia, e havia meios, meios financeiros para fazer isso, porque isto tudo resume-se a meios financeiros, isto são, as coisas são bastante caras, as coisas não são, não são baratas, é preciso investir, é preciso investir e como tudo, só depois é que o retorno vem, não é? Mas é preciso um grande investimento para depois termos o retorno das coisas, das coisas boas. Uh, e na altura foi o que aconteceu. Se nós podemos ter outra, outra, uh, outro exemplo, nós tivemos o exemplo do, 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 do Macambotel, do Indec, do, do Voo Direto, que houve, houve investimento. Havendo investimento, nós felizmente temos um bom leque de, de atores, de bons atores, que podem, podem, podem muito bem estar a fazer, a fazer esse trabalho. Não é? Só que é preciso investimento. Se não houver investimento é muito, é muito difícil. É muito difícil. Preciso da opinião pessoal do Eri. A vida imita a arte ou a arte é que imita a vida? Eu creio que está tudo, tudo ligado. Eu creio que está tudo ligado. Porque tanto a vida a arte como a arte imita a vida, porque as situações que as situações são reais mesmo as situações que são feitas na ficção são situações reais que acontecem no nosso dia a dia não, é? não, não são coisas inventadas, inventadas ficcionadas, são coisas que são ficcionadas porque tudo acontece as personagens que eu faço por exemplo uh, há pessoas Há pessoas assim, na vida real. Conclusão, são, são situações que são ficcionadas. Se não foram ficcionadas, muitas das vezes nós não sabemos dessas, dessas coisas, mas ficcionadas nós já sabemos. O que é que dizem, e uma vez que, o, que, o, que os olhos são o espelho da alma, o que é que dizem os seus olhos nesse momento? Vivam a vida da melhor maneira possível. Não nos fechemos em em conflitos, em problemas, 
em situações desagradáveis para o nosso espírito e para o nosso corpo. Há coisas tão maravilhosas que nós podemos viver e que muitas das vezes levado nós pelos, pelas nossas angústias, pelas nossas dores, não chegamos a viver o quão belo a vida é. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava. <risos> O Eri tem noção que é uma pessoa muito especial? Eu creio que sim, eu creio que sim, porque... Porque no meu meio de trabalho eu acho que sou uma pessoa querida e, e as pessoas sabem que podem contar, não só no meu meio de trabalho, não é? mas as pessoas sabem que podem contar comigo, porque sabem que eu sou uma pessoa que estou lá quando, quando, é, quando é preciso sempre. Obrigado, Eri. Tá, foi. Vina Media